മൂന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നാണ് പോരാടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തെ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എൺപത്തിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവായവരിൽ കൂടുതൽ പേരും പ്രവാസികളും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ അഞ്ചു പേർക്കാണ് രോഗബാധ മൂന്ന് പേർക്ക് ഇന്ന് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂൾ ഫീസ് കൂട്ടി രക്ഷിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റുകൾ ദ്രോഹിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഞായറാഴ്ച പൂർണ്ണ ശുചീകരണ ദിനമായി ആചരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ച ദിനമാണ് ഇന്ന് എൺപത്തിനാല് പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കാസർഗോഡ് പതിനെട്ട് പേർക്കും പാലക്കാട് പതിനാറ് പേർക്കും കണ്ണൂരിൽ പത്ത് പേർക്കും മലപ്പുറത്ത് എട്ട് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഏഴ് പേർക്ക് വീതവും പത്തനംതിട്ടയിൽ ആറ് പേർക്കും കോട്ടയത്ത് മൂന്ന് പേർക്കും കൊല്ലം ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കു വീതമാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പോസിറ്റീവ് ആയവരിൽ കൂടുതൽ പേരും പ്രവാസികളും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ അഞ്ചു പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇന്ന് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തെലങ്കാന സ്വദേശി ഇന്ന് മരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ എൺപത്തിരണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇന്ന് ആറ് സ്ഥലങ്ങളെ കൂടി ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സയിലുള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് പേരാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തേത് പരമാവധി മാറ്റം വരേണ്ട ഘട്ടമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവണതകൾ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ല സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ ഫീസ് കുത്തനെ കൂട്ടി എന്ന പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദുർഘടഘട്ടമായതിനാൽ ഒരു സ്കൂളും ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കരുത് പുതിയ സാഹചര്യത്തിന് അനുസൃതമായി പഠനരീതി ക്രമീകരിക്കുക മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ നടപ്പാക്കേണ്ടത് പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്ത് കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന നില അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ലോക്ഡൌൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർത്തിവെച്ച വിദേശമന്ത്രി വിൽപ്പന പുനരാരംഭിച്ചത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചാണ് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേരാണ് വെബ് ക്യൂ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഐ സി എം ആറിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ പാലിച്ചാണ് കേരളം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി പതിനഞ്ച് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്രവ പരിശോധനയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു അഞ്ച് സ്വകാര്യ ലാബുകൾക്കും അനുമതി ലഭിച്ചു പ്രവാസികൾ കൂടുതലായി എത്തിയതോടെ കേരളത്തിൽ ഐ സി എം ആറിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ദിവസവും ശരാശരി മൂവായിരം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി സെന്റിനൽ സർവേലൻസ് ടെസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തി സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു വ്യാജ പ്രചരണത്തിലൂടെയും കണക്കുകൾ പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപത്തിലൂടെയും കേരളത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ആവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ ജൂൺ ആദ്യവാരം തന്നെ മൺസൂൺ ആരംഭിക്കും സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ മഴയാവും ലഭിക്കുക അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസവും മഴ തുടരും അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഇന്നു മുതൽ പൂർണ്ണ നിരോധനമുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ടി വി അഞ്ചൽ ഉത്തര വധക്കേസിൽ പോലീസിനെതിരെ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ രംഗത്ത് ഉത്തരയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരണത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും മൃതദേഹം ദഹിപ്പിച്ചത് അഞ്ചൽ പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയാണെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എം സി ജോസഫൈൻ വിമർശിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണത്തിനും ജോസഫൈൻ നിർദ്ദേശം നൽകി കൊല്ലം റൂറൽ എസ് പി ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമെങ്കിൽ അഞ്ചൽ സി എ നേരിട്ട് വനിതാ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണം ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നും ജോസഫൈൻ പറഞ്ഞു പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കൊത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സൂരജ് ഉത്തരയ്ക്ക് ഉറക്ക നൽകിയെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് ആദ്യത്തെ തവണ പായസത്തിലും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പഴച്ചാറിലും ഉറക്കഗുളി കലർത്തി നൽകിയെന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് സൂരജിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരം ലഭിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞു ആദ്യം പാമ്പ് കടിയേൽക്കുമ്പോൾ ഉത്തര വേദന കൊണ്ട് നിലവിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും സൂരജിന്റെ കുറ്റസമ്മത മ